刚刚呢听到一个消息啊，有点难过，希望大家呢能够引以为戒。刚刚接到电话，听到一个非常痛心的消息啊，大家啊千万不要不当回事就在刚刚呢，一个朋友的弟弟打电话跟我说呢，他哥哥呢昨天下午两点半的时候就走了。他哥哥呢，才五十出头啊，就是正当年的一个年纪。然后我就赶紧问他，这怎么这么突然了、啊？也没听说他有什么病啊，就知道他几年前呢是做生意赚了不少钱，回来呢也请我们吃饭。可就是没几年啊，就听说他离婚了，现在自己一个人生活。说的是玩那个什么缘由啊，输的什么倾家荡产的。这媳妇呢拦也拦不住，家里好几个房子呢都让他全部给输没了。媳妇呢一气之下呢就跟他离了婚了，领着孩子呢去外地自己过自己生活，跟他呢就断了所有的一个联系。他。弟弟说呢，自从他离婚以后呢，自己就一个人搞了一个出租屋，在里面住啊。让他回家呢，跟他的爸妈住呢，他还不肯说。老年人年纪大了，不想让他们跟着再操心，因为他家老爷子和老太太呢都六十多岁了。这样一想呢，他这个人也算是有点良心，因为他家里面有两个儿子啊，他弟弟也过得挺好的，人家也没跟老人在一起过，但是呢，一直在照顾老人啊。那家里人就想呢，他离了婚之后呢，一个人就回去跟父母一起生活，也算是有个照应。可他就是死活不肯。就自己呢住在这个出租屋里面，他弟弟说每周啊他父母都会让他回家吃饭，有时候打电话呢他也不接电话，然后呢就让他弟弟去找他。昨天呢他父母又给他打电话让他回来吃饭，可是咋打电话呢就是不接啊，打了几十个就是不接。然后他父母呢就让他弟弟再打电话，让他弟弟呢去找他。他弟弟呢忙完手上的一个活，忙完手上的一个事呢，就去出租屋找他，可是敲了半天的一个门都没有反应啊。他弟弟就打电话，就听电话呢在屋里面响，可就是不接。没招呢他弟弟就跟房东打电话，房。房东来了之后呢，就拿着备用钥匙，然后开了门。结果呢，一开门，两个人是吓了一跳啊，就看见他哥哥手里是攥着一个手机，脸上呢还是一副狰狞的一个面孔啊，一动都不动。然后呢，他就赶紧上前叫他哥，可是一点反应也没有。然后他又扒了他哥一下，也没有反应。就看见手机屏幕上还显着那个什么交易的一个大盘那个原油什么数据看盘的那种信息啊，咱们也不太懂，也没有见过。然后他弟弟就赶紧打了120送到医院。最后呢，也没有抢救过来啊！医生检查说呢，说他有心脏病，都好多年了，真的是太可惜了，一个生命呢就这样结束了。他弟弟说到这里的时候，真的是泣不成声了，说那个什么原油呢，就跟赌博一样上瘾，真的是太害人，害死人了。看到这里呢，我想大家已经清楚了，所以说提醒一下大家，希望大家能够转发出去，让更多的人知道，不要让类似的事情再发生了。好了，今天的视频呢，我们就分享到这里，喜欢视频的朋友请多多关注、点赞、支持，我们下期视频再见。